ఇక సిఈఓ ద్వివేదికి చంద్రబాబు లేఖ రాశారు చాలా చోట్ల ఈవీఎంలపై ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని చెప్పారు టీడీపీకి ఓటేస్తే వైసీపీకి వెళ్తోందని ఫిర్యాదులు వచ్చాయని చంద్రబాబు చెబుతున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితి దురదృష్టకరమని ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది తక్షణం చర్యలు తీసుకోకపోతే ఆందోళన చేస్తామని చెప్పి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది ఇక ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని ఏపీ బ్యూరో చీఫ్ రామారావు అడిగి తెలుసుకుందాం రామారావు పోలింగ్ కు వైసీపీ ఎలా ఆటంకాలు కలిగిస్తోంది పవన్ ప్రస్తుతం మనం విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గంలో ఉన్న అశోక్ నగర్ లో ఉన్న పోలింగ్ కేంద్రంలో ఉన్నాం ఈ రోజు ఉదయం నుంచి కూడా ఈ పోలింగ్ కేంద్రంలో రెండు వందల అరవై ఏడో నంబర్ పోలింగ్ కేంద్రంలో ఈవీఎం పనిచేయటం లేదు దాదాపుగా నాలుగు గంటల పాటు ఈ పోలింగ్ బూత్ లో మహిళలు మహిళలు పురుషులు నిలబడి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు ఒక దశలో పోలింగ్ ప్రిసైడింగ్ అధికారిపై కూడా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఆ దశలోనే ఆయన బయటకు వెళ్లి బయటకు వెళ్లిపోయారు ఈలో పోలీసు సహాయంతో మళ్లా ఆయన వెనక్కి తిరిగి వచ్చారు ఈ నియోజకవర్గం నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న గద్దే రామ్మోహన్ కూడా ఆ పోలింగ్ బూత్ లోనే ఓటు వేయాల్సిందే ఆయన కూడా నాలుగు గంటల నుంచి ఆయన ఓటు నాకును వినియోగించుకోలేకపోయారు ఒక విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గంలోనే దాదాపుగా ఇరవై రెండు ప్రాంతాల్లో ఈవీఎంలు పనిచేయటం లేదు అని చెప్పి రామ్మోహన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు దీంతో పాటు పోలింగ్ కూడా చాలా స్లోగా జరుగుతుంది అనేది కూడా అందరూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో కూడా ఇరవై రెండు ఇరవై ఐదు చోట్ల పోలింగ్ బూత్ల్లో ఈవీఎంలు పనిచేయటం లేదు పెనమలూరులో కూడా మనం ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాం వీడియో జర్నలిస్ట్ నాగేశ్వరరావు చూపిస్తున్నారు ఎంత పెద్ద క్యూ లైన్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి బయటికి కూడా ఎండలో కూడా అంతే ఓటు హక్కు ఓటు ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున ప్రజలంతా కూడా నిరీక్షించడం మనకు కనిపిస్తోంది ఇక పెనమలూరు నియోజకవర్గం వర్గంలో కూడా పదిహేను ప్రాంతాల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు అవకాశం లేకుండా పోయింది ఆ ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా ఈవీఎంలు పనిచేయటం లేదు అని కూడా చెబుతూ ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలోనూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కొద్దిసేపటి క్రితం తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పోటీ చేసే అభ్యర్థులందరితో కూడా టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు ఈ టెలికాన్ఫరెన్స్ లో కోస్తాలో ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం నుంచి కృష్ణ గుంటూరు వరకు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ బలమైన ప్రాంతాల్లో ఈవీఎంలు పనిచేయకుండా చేస్తున్నారని ఇది ఎన్నికల కమిషన్ కుట్ర అని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటేస్తే వైకాపా పాకు వెళ్తుంది అనేది కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడమే కాకుండా ఈ ముప్పై శాతం ఎక్కడైతే ఈవీఎంలు పనిచేయటం లేదో ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా రీపోలింగ్ నిర్వహించాలి అని చెప్పి ఆయన ఎన్నికల కమిషన్ కు విజ్ఞప్తి చేశారు వీటన్నిటిపై కూడా కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ కూడా ఆయన లేఖ రాస్తున్నారు రాష్ట ఎన్నికల కమిషనర్ ద్వివేదితో కూడా ఆయన ఫోన్ లో మాట్లాడారు సాక్షాత్ రాష్ట ఎన్నికల కమిషనర్ ద్వివేది వెళ్లిన పోలింగ్ కేంద్రంలో కూడా అక్కడ ఈవీఎం పనిచేయలేదు ఆయన కూడా దాదాపుగా రెండు గంట సేపు వెయిట్ చేసి వెనక్కి తిరిగి వచ్చారు శ్రీకాకుళం నుంచి గుంటూరు వరకు ఉన్న అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఈవీఎంలు పనిచేయటం లేదు అని చెప్పి కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు వస్తున్నాయి విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ఈ పరిస్థితి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మనతో మాట్లాడేందుకు ఇక్కడ క్యూ లైన్ లో ఉన్న ఓటర్లు ఉన్నా ఎంతసేపటి నుంచి మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు మేము దాదాపుగా గంట నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నామండి ఇంతమటుకు కూడా మాకు లైన్ కదలలేదండి ఎక్కడి నుంచున్నాం అక్కడే నుంచున్నాం ఎందుకని ఈవీఎంలు పనిచేయట్లేదు అంటున్నారు అది కాక టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉందంటున్నారు అది మరి సరి చేయలేదు ఇప్పటికి మరి నాలుగు గంటలు అయిపోయింది కదా అయిపోయింది మరి ఎవరు పట్టించుకున్నాడు ఎవరు లేరు కదా మేము ఎక్కడ నుంచున్నాం ఎక్కడ నుంచున్నాం అక్కడే నుంచున్నాం ఏమ్మా ఏంటి ఫస్ట్ టైం ఓటర్ సార్ మీరంతా ఎంతసేపటి నుంచి నిలబడ్డారమ్మా మీరు ఇక్కడ గంట నుంచి నిలబడ్డా ఏమంటున్నారు ఎందుకని లైన్ లో స్లోగా ఏమో తెలియదు ఫస్ట్ టైం ఓటర్ మీరు ఏమండి మీరు ఎంతసేపటి నుంచి ఉన్నారు గంట సేపు అవుతుంది ఏమన్నారు ఏంటి కారణం వాట్ ఈస్ కారణం రీజన్ అదే ఈవీఎం పనిచేయట్లేదు చెప్తున్నారు బ్యాలెట్ పేపర్ అయితే బెటర్ అని చెప్పి అంటున్నారు ఏంటి ఈ వెయిటింగ్ ఇదంతా చూడలేక అంటే టెక్నాలజీ అంటున్నారు కదా పనిచేయట్లేదు కదా టెక్నాలజీ కూడా ఏం సా ఏమండి లేటే సార్ నేర్చు నేర్చు గంట పైన కారణం ఏం అడగలేదు సార్ మీరు వచ్చాను సార్ ఇప్పుడే వచ్చాను ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అవుతుంది ఫస్ట్ టైం ఇదే ఓటు ఏమనిపిస్తుంది ఫస్ట్ టైం ఓటు వేయడానికి వచ్చి ఇన్ని ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది అంటే ఉండేదే కదా కొత్తగా ఏం లేదు మీరు వచ్చాను ఇది ఇలా చాలా ప్రాంతాల్లో కూడా దాదాపుగా ఓటర్లంతా కూడా గంటల తరబడి క్యూ లైన్ లో నిలబడటం ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం రాష్ట్రంలో దాదాపుగా ముప్పై శాతం ప్రాంతాల్లో కూడా ఈవీఎంలు పనిచేయటం లేదు అని చెప్తున్నారు ఇక దీంతో పాటు గుంటూరు జిల్లాలో పలు నియోజకవర్గాల్లో కొత్త ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి అదేవిధంగా రాయలసీమతో పాటు
వేరే గుర్తుకు వెళ్తుంది కమలానికి కానీ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా వెళ్తుంది అని ఆయన కూడా ఆరోపణలు వస్తున్నాయి ఇక దీంతో పాటు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కొద్దిసేపటి క్రితం ఎన్నికల కమిషనర్ ద్వివేదితో ఫోన్ లో మాట్లాడారు ఈ ముప్పై శాతం పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఎక్కడైతే ఈవీఎంలు పనిచేయడం లేదో వాటిని అన్నింటినీ ఎందుకు రీప్లేస్ చేయలేకపోతున్నారని చెప్పి కూడా ఆయన నిలదీశారు బీహెచ్ఈఎల్ టెక్నికల్ స్టాఫ్ అంతా కూడా ఎందుకు అందుబాటులో ఉంచలేకపోయారు పైగా ఆయా పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఈవీఎంలు పనిచేయనప్పుడు ఈవీఎంలని స్టాండ్ పై ఎందుకు పెట్టలేకపోయారని కూడా ఆయన నిలదీశారు అయితే ఇక్కడ మనం కొద్దిసేపటి క్రితం గద్దే రామ్మోహన్ ఏబీ ఎన్తో మాట్లాడారు ఆ సమయంలో ఆయన జిల్లా రిటర్నింగ్ అధికారి అయిన జిల్లా కలెక్టర్ కు ఈ పశ్చిమ ఈ తూర్పు నియోజకవర్గం రిటర్నింగ్ అధికారికి ఫోన్ చేసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి స్పందన లేదు అని ఆయన చెప్పి కూడా ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు చాలా ప్రాంతాల నుంచి ఇటువంటి ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి అన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నామని చెబుతున్నారు మినహా ఎటువంటి స్పందన కనిపించడం లేదని తాను సిగ్గుతో తలదించుకుంటున్నాను సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న తానే ఇటువంటి ఆవేదన గురవుతున్నాను అని కూడా ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఈ రోజు ఉదయం నుంచి కూడా ఆయా పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఈవీఎంలు పనిచేయకపోవడంతో ఉదయం నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా క్యూ లైన్లో నుంచున్న వారంతా కూడా వెనక్కి తిరిగి వెళ్లిపోతున్నారని వాళ్లు ఒకవేళ ఈవీఎం ఏర్పాటు చేసినా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి ఎలా ఓటు వేస్తారు అని ఆయన కూడా ఇంత ఎండలో వచ్చి ఎలా ఓటు వేస్తారని కూడా ఆయన నిలదీశారు ఇక దీంతో పాటు కొన్ని జిల్లాల్లో కొత్త కుట్ర జరుగుతుంది అని ఆయన కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు వస్తున్నాయి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వారు కొంతమంది క్యూ లైన్లలో దాదాపుగా ఇరవై నుంచి ముప్పై మంది వరకు నిలబడి వాళ్లు ఓటింగ్ జరగనివ్వకుండా చేస్తున్నారని వెనక నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్లు ఎవరైనా నిలబడి గొడవ చేస్తే వాళ్లను బెదిరించడం గానీ లేకపోతే బతిమాలటం గానీ చేస్తున్నారని ఇటువంటి కుట్ర కూడా జరుగుతుందని కూడా చెప్పారు కొద్దిసేపటి క్రితం రాష్ట శాసనసభ స్పీకరు డాక్టర్ కోడెల్ శివప్రసాదరావు పోటీ చేస్తున్న సత్యనపల్లి నియోజకవర్గంలో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి ఎదురైంది చాగంటి వారిపాలెంలో ఆయన ఈ దీనిపై ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారికి కూడా ఫిర్యాదు చేశారు అక్కడి నుంచి తెలుగుదేశం వాళ్లు నిలదీస్తే వాళ్లు మీరు ఎందుకు వాళ్లను బెదిరించడం అంటే ఇది క్యూ లైన్లో నిలబడి వైఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన వాళ్లు బెదిరిస్తున్నారు అని కూడా ఆయన ఆరోపించారు దీనిపై వెంటనే పోలీసులు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా కోడెల శివప్రసాద్ డిమాండ్ చేశారు ఇక ముఖ్యంగా గుంటూరు జిల్లా నసరాపేట్ నియోజకవర్గం ఫ్యాక్షన్ నియోజకవర్గం ఈ నియోజకవర్గంలో అక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్న అరవింద్ బాబుని ఉప్పలపాడు గ్రామానికి వెళ్లిన సమయంలో అక్కడ ఉన్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు అతనిపై దౌర్జన్యం చేయడమే కాకుండా ఒక ఇంటిలో బంధించి బయటికి రానివ్వకుండా చేశారని చెప్పి కూడా ఆరోపణలు వెల్లువెత్తున్నాయి అతన్ని వెంటనే బయటికి తీసుకురావాలి అని ఆయన కూడా అక్కడ ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు ఎన్నికల కమిషన్ కూడా ఫిర్యాదు చేశారు ఇటువంటి విజయవాడలో జమ్మి చెట్టు సెంటర్లో పెట్రోల్ బంక్ పక్కనే ఉన్న ఒక స్కూల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటేస్తే కమలం గుర్తుకు వెళ్తున్నాయని చెప్పి ఫిర్యాదులు వచ్చాయి దీనిపై వెంటనే ఎన్నికల కమిషన్ స్పందించి ఆ ప్రాంతానికి వెళ్లి అక్కడ ఉన్న ఎన్ని ప్రిసైడింగ్ అధికారిని ప్రశ్నించగా తాను ఇప్పటికే పరిశీలిస్తున్నారు అని చెప్పి పోలింగ్ ను కూడా నిలిపివేశామని చెప్పడంతో పాటు అంతకు ముందు వేసిన ముప్పై ఓట్లను కూడా వాటిని వెంటనే మార్పిస్తున్నాము అని చెప్పి వాళ్లకు మళ్ళా ఓటేసే అవకాశం కల్పిస్తామని చెప్పి వాళ్లను కూడా అక్కడే నిలబడి ఉంచారు అయితే ఈ సమయంలో అక్కడ ఉన్న వాళ్లు కమలానికి వెళ్తున్నాయని వీవీప్యాట్ లో చూసినప్పుడు వాళ్లు వెంటనే అక్కడ ఉన్న ఓటర్లు ఎదురు తిరిగారు దీనిపై ఎదురు తిరగటమే కాకుండా పోలింగ్ ను కూడా నిలిపివేయించారని చెప్పి సమాచారం అందుతుంది ఇక విజయవాడలో ఉన్న ఎన్ఎస్ఎం స్కూల్లో కూడా కొన్ని బూతుల్లో ఈవీ వీవీప్యాట్లు పనిచేయకపోవడం ఈవీఎంలు పనిచేయకపోవడం వంటి అంశాలు ఎదురవుతున్నాయి ఎన్ఎస్ఎం స్కూల్లో ప్రిసైడింగ్ అధికారి దగ్గరే ఉండి ఓటింగ్ కంపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఉండి అక్కడ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయమని చెప్పి సైకిల్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది ఒక్కసారిగా అక్కడ ఉన్న ఓటర్లు లోపల ఉన్న ఓటర్లు ఒక్కసారిగా ఎదురు తిరిగారు ఇటువంటి పనులు చేస్తే ఊరుకోబోమని అని చెప్పి హెచ్చరించడమే కాకుండా అధికారులకు కూడా ఫిర్యాదు చేయడంతో అక్కడ ఉన్న ప్రిసైడింగ్ అధికారిని వెళ్లి తన స్థానంలో కూర్చోవాలి అని చెప్పి పోలీసులు ఆదేశించారు దీంతో అతను వెళ్లి అక్కడ కూర్చున్నారు ఈ విధంగా చాలా ప్రాంతాల్లో కూడా అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు వస్తున్నాయి ఇక విజయవాడకు సమీపంలో ఉన్న పెలమలూరు నియోజకవర్గంలో కూడా పదిహేను పోలింగ్ బూతుల్లో ఈవీఎంలు పనిచేయడం లేదని కొద్దిసేపు క్రితం అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ ఏబీఎన్ కు ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఇంత వరెస్ట్ ఎలక్షన్ ఇంత వరెస్ట్ మెయింటెనెన్స్ తాము ఎక్కడా చూడలేదు అని ఆయన కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు కొన్ని పోలింగ్ బూతుల వద్ద కనీసం మంచినీళ్లు కూడా ఏర్పాటు చేయలేదని అని చెప్పి దీనివల్ల వారంతా కూడా అక్కడికి వచ్చిన వృద్దులు మహిళలు కూడా తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు అని కూడా ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఈ విధంగా కోస్తా జిల్లాల్లో చాలా ప్రాంతాల్లో కూడా